আপনারা দেখছেন ইশন বাংলা সংবাদ সঙ্গে রয়েছে কুমকুম প্রথমে সংবাদ শিরোনাম লক্ষ্মীপুরের পৌর কমিশনার সম্পাদকের নামে অরুণোদয় প্রতিবাদের সচ্চর কংগ্রেস ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলা বেড়ার ছেড়ার প্রতিবাদ জানালো বেঙ্গলি স্পিকিং ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল অন্যকে দা দিয়ে কুপিয়ে আঘাত করায় পরদিন আত্মঘাতী হলেন আব্দুল বাসির চলে গেলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শরৎ বরকটকে শুরু করছি বিস্তারিত ঈশান বাংলা সংবাদ অসহায় দুস্থদের জন্য বরাদ্দ অরুণোদয় প্রকল্পের জন্য লক্ষ্মীপুর পুরসভার কমিশনারের নাম তালিকাভুক্ত হল এ নিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়ে লক্ষ্মীপুর পুরসভার কংগ্রেস ওয়ার্ড কমিশনার অমিত দাস বলেন অরুণোদয় প্রকল্পের সুবিধা কোনো জনপ্রতিনিধি পেতে পারেন না কিন্তু এখানে আইন ভেঙে ওয়ার্ড কমিশনার সম্পাদকের নাম তালিকায় স্থান পেয়েছে অসহায়দের জন্য বরাদ্দ টাকা এখন বিজেপির কমিশনার ভাগ বসাচ্ছেন তিনি এ নিয়ে জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ জানিয়ে সম্পাদকের অরুণোদয় বাতিলের দাবি জানিয়েছেন এছাড়া বিজেপির আরেক ওয়ার্ড কমিশনার গুঞ্জন দাসের মায়ের নামও আছে তালিকায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন এত লোক বিজেপি কমিশনারদের যে তারা অরুণোদয়ের বারোশো পঞ্চাশ টাকাও ছাড়ছেন না তিনি এই নামগুলি বাতিলের দাবি জানান কারণ পুরো আইন এবং অরুণোদয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন অমিত দাস লক্ষ্মীপুরে অরুণোদয়ের নামে লক্ষ্যপুর পৌরসভার ভিতরে যেভাবে অপচয় হয়েছে এবং বেনিফিশিয়ারিজদের যারা যে যে চয়েন করা হয়েছে সমস্ত অনিয়মভাবে সেটা করা হয়েছে অরুণোদের গাইডলাইন্স অনুযায়ী কোনো সাংবিধানিক পদে থেকে কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকলে অরুণোদের বেনিফিশিয়ারিজ নেওয়া যায় না কিন্তু সেটাকে বুড়ি আঙ্গুল দেখিয়ে বিজেপির ওয়ার্ড কমিশনার লক্ষ্মীপুর এক নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীমতী সম্পা দাস উনি নিজের নামে অরুণোদের ফর্ম ফিল করে আজকে উনার নাম সরকারি এই ইয়েতে চলে এসছে এবং উনি আজকের দিনে অরুণোদের বেনিফিশিয়ারিজ সেটাকে কি কীভাবে সম্ভব হয় আজকে লক্ষ্মীপুরের মতন জায়গায় লক্ষ্মীপুরের পুরসভা একটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ পৌরসভা একটা মর্যাদা সম্পন্ন পৌরসভা সে পৌরসভায় ও অরুণোদের যে গাইডলাইন সে গাইডলাইন্সকে বুড়ি আঙ্গুল দেখিয়ে আজকে বিজেপির কমিশনাররা এরকম করছে আমাদের পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় বিজেপির ওনার স্বপ্ন কি বিজেপির অন্তোদয় উদয় হওয়া আর লক্ষ্মীপুর বিজেপির কি অন্তোদয় কোথায় থেকে শুরু হয়ে জানেন কমিশনার আর জিপি প্রেসিডেন্ট থেকে মানে সমাজের অন্তিম ব্যক্তি লক্ষ্মীপুর বিজেপির হলো ওয়ার্ড কমিশনার ও আজকে ওয়ার্ড কমিশনার কি নিচ্ছে অরুণোদয় নিচ্ছে জেপির কমিশনার এত গরিব হয়ে গেছে আজকে হেমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারে এই মন্ত্রিসভায় কমিশনাররা এত গরিব হয়ে গেছে যে এখন ওদের লুপ গরিবের যে বারোশো পঞ্চাশ টাকা সে পঞ্চাশ টাকার উপর আজকে রক্ষক যদি বক্ষক হয়ে যায় তাহলে সমাজকে দেখবে কে আমাদের দায়িত্ব থাকে যে আমরা সমাজের যে অন্তিম লোক আছে দরিদ্র পীড়িত তাদেরকে সরকারের সরকারের সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া ইটস টোটালি ভায়োলেটেড দ্য আর্টিকেল অফ ওয়ান জিরো টু অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন এই দাবি নিয়ে আমি আমাদের ডিসি সাহেবের সাথে দেখা করেছি ওনার কাছে দাবি রেখেছি দ্য ইলেকটেড রিপ্রেজেন্টেটিভ কমিশনার যিনি ওয়ার্ড নাম্বার ওয়ানের উনি যেন নিজ স্বরম যদি থাকে উনি পদত্যাগ দেন আর না হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা ডিসি সাহেবের মাধ্যমে যেন হয় চলে গেলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শরৎ বরকটকে আজ তিনি গুয়াহাটির এক নার্সিং হোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বয়স হয়েছিল একাশি বছর তিনি সোনারি বিধানসভা আসন থেকে পরপর পাঁচবার জয়ী হয়েছিলেন হিতেশ্বর সৈকিয়া মন্ত্রিসভায় তিনি রাজ্যমন্ত্রী ছিলেন এরপর তরুণ গগৈ মন্ত্রিসভায় পূর্তমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন আগামী মঙ্গলবার তার অন্ত্যষ্টি সম্পন্ন হবে 
ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিভিন্ন পূজো পেন্ডেলে বাংলা ব্যানার ছেড়ে ফেলার প্রতিবাদ জানাল অল আসাম বেঙ্গলি স্পিকিং ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে কাউন্সিলের সভাপতি রূপম সাহা বলেন পূজো প্যান্ডেলে বাংলা ব্যানার ব্যবহার করার অর্থ এই নয় যে অন্য ভাষাকে ছোট করা হয় তাই এই ঘটনার নিন্দে জানাচ্ছে কাউন্সিল সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের সদস্য প্রবাল পাল চৌধুরী আমি মনে করব যে দুর্গা পূজায় একটা বেঙ্গলি ব্যানার লাগানো হয়েছে এটা যে খুব অপরাধ কিছু নয় যেখানে বেঙ্গলি অধিষ্ঠিত থাকবে এখানে লাগাবে মণিপুরি যেখানে অধিষ্ঠিত আছে মণিপুরি ব্যানার লাগিয়ে যায় আমরা বরাকবেলিতে মণিপুরি বলুন বা ডিমাসা বলুন বা বিভিন্ন জনজাতি যারা আছে ওনারা যেন ওনাদের প্রোগ্রাম করে ওনাদের ভাষায় পোস্টার লাগানো হয় এটা কোনো খুব একটা যে অসমে আসামের যে আসামিসকে অপমান করা হয়েছে এরকম কিছু নয় এটা আমি মনে করি ওনা ওনার যে এরিয়ার লোক ও এরিয়ার বাসায় ওনারা লিখেছেন আর এটাকে সুন্দরভাবে বললে হতো যে ঠিক আছে যদি আসামিস অনু অনুগারিকা থাকেন যে এটাকে চেঞ্জ করে তুমি আচ্ছা আসামিস লাগিয়ে দাও এইভাবে জোর করে টানা মানে ভেড়া ছেড়া হ্যাঁ এগুলো মানে আমাদের কাছে খুবই দুঃখজনক তাই আমি বলবো যে আমরা চাই আসামের প্রতিটা জনসাধারণ সঙ্গে সব বাসাবাসী মিলে যাতে আমরা এক হয়ে থাকতে পারি এখানে যাতে কোনো নমুনার আমরা কোনো রকম যাতে ভেদাভেদ আমরা এগুলো মানি না আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান যিনি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় আপনি দেখেছেন আপনারা বলেছেন যে আগে লাচিত আমি একটু আগে বলেছি লাচিত সেনাকে আগে একবার অ্যারেস্ট করা হয়েছিল আপনারা জানেন আর সরকার পদক্ষেপ আমার সরকারের কাছে আমরা যেহেতু আমরা সরকারের মানুষ সরকারের কাছে আমরা অলরেডি ইন্টারনালি আমরা আর্জি জানানো হয়েছে হয়তো সরকার এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবেন আমাদের আশা এবং আমি মনে করি যে সরকার যেহেতু সমন্বয়ের চেষ্টা করছে এখানে যাতে আমরা বরাকবিলি থেকে কোনো ব্যক্তি যাতে আমরা কোনো ভাষাকে আমরা যাতে হিট করে কথা না বলে যাতে আমরা যাতে সমন্বয় পাবে কারণ ওইখানে আপার আসামে প্রায় অনেক বাঙালি লোক আছে যারা অ্যাসামিসের মধ্যেই ওনারা থাকেন ওনাদেরও আমাদের সেফ গার্ড দিতে হবে করিমগঞ্জের বাজারঘাট জিপের উজানডিহি গ্রামে রবিবার আলতাফ হুসেন নামে এক ব্যক্তিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে আব্দুল বাসেদ কিন্তু ঘটনার ২৪ ঘন্টা পেরোনোর আগেই নিজেই গত রাতে আত্মঘাতী হয়েছে নিজের বাড়িতে সে ফাঁস লাগে আত্মঘাতী হয় এদিকে আলতাফ হুসেনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় গুয়াহাটিতে পাঠানো হয় এলাকার জনগণের মধ্যে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে লঙ্গাই পুলিশ খবর পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠায় ময়না তদন্তের জন্য সূত্রের মতে পরকিয়া প্রেমের জেরে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মানে <laughs> মানে <laughs> 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 সুস্বাদু বিশুদ্ধ নিরামিষ খাবারের জন্য শিলচরের একমাত্র ভরসা 
হাসপাতাল রোডের শ্রীকৃষ্ণ ভোজনালয় শ্রীকৃষ্ণ ভোজনালয়ে আর একটি শাখা রয়েছে অমৃতপট্টিতে পূজা উপলক্ষে বাঙালিদের সুস্বাদু বিশুদ্ধ নিরামিষ খাবারের সুব্যবস্থা রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ ভোজনালয়ে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থাও তাই দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন শিলচর হাসপাতাল রোডের হনুমান মন্দির সংলগ্ন শ্রীকৃষ্ণ ভোজনালয়ে সঙ্গে রয়েছে হোম ডেলিভারির সুবন্দোবস্ত যোগাযোগ করুন নাইন ফোর থ্রি ফাইভ টু সেভেন সিক্স এইট ওয়ান থ্রি এই নম্বরে কেনাকাটার বড় অফার দিচ্ছে ম্যাক্স শপিং মল চার হাজার নশো নিরানব্বই টাকার জিনিস কিনলে আট হাজার আটশো টাকার ট্রলি পাওয়া যাবে মাত্র পাঁচশো নিরানব্বই টাকায় এছাড়া ন হাজার নশো নিরানব্বই টাকার জিনিস কিনলে উনিশ হাজার আটশো টাকার ট্রলি ব্যাগ পাওয়া যাবে মাত্র এক হাজার একশো নিরানব্বই টাকায় পুজো উপলক্ষে এই বিশেষ ছাড় দিচ্ছে ম্যাক্স We provide online and offline classes. We provide quality teachers for quality education. We are offering different types of courses. We create a platform for students for exploring their creative potential. Key features are quality education, experienced faculty, online offline classes, study materials, project work, and many more. Admission is going on, so don't be late. For more information, visit our college. Chirukandi Point, Ramnagur. Our modern optical doctor is a computer that is a computer. We have a computer that is 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 এস এস চৌধুরী সোমবার বিকেল চারটা থেকে আমাদের মডার্ন অপটিক্যালে রোগীদেরকে পরীক্ষা করে চশমা দেওয়া হয় এছাড়াও বিভিন্ন ডিজাইনের চশমা ছোট্ট বাচ্চাদের জন্য রকমারি ফ্রেমের চশমাও রয়েছে এবং রয়েছে আধুনিক ডিজাইনের ফ্রেম তাই আর দেরি না করে আধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা সঠিকভাবে চক্ষু পরীক্ষা করার জন্য আজই চলে আসুন আমাদের মডার্ন অপটিক্যালে আমাদের ঠিকানা মডার্ন অপটিক্যাল শিলচর রামনগর চিরুকান্তি পয়েন্ট ডাক্তার বুকিংয়ের জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ডাবল নাইন ফাইভ সেভেন টু নাইন ওয়ান সিক্স নাইন সিক্স অথবা নাইন জিরো এইট ফাইভ নাইন ফাইভ থ্রি ওয়ান ফাইভ এইট নম্বরে ফিরে এলাম বিরতির পর কেদারনাথের পোস্টার ছিঁড়ে সনাতন ধর্মের আঘাত এবং অপমান করল লাচিত সেনা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী স্বর্ণালী চৌধুরী ওই মর্মাহত কাণ্ডের স্থায়ী সমাধান করতে হবে কেন্দ্রকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত ভাষা বাংলা তাই চব্বিশে কেন্দ্র সরকার গঠনে একজন বাঙালিকে মন্ত্রিত্ব দেওয়ার দাবিতে সোচ্চার হতে সবাইকে আহ্বান জানান বিশিষ্ট সমাজসেবী স্বর্ণালী চৌধুরী তার জন্য কিন্তু পাঞ্জাবের একটা সমাধান হয়ে গেছে কিন্তু আজকে পর্যন্ত আমাদের বাঙালিদের সমাধান হয় কাজে আমার অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে আমরা না লাচিচ্ছে না না আমাদের আসাম গভর্নমেন্টের উপরে কোনো ক্ষোভ নেই আমাদের কারণ ওনারা আসাম গভর্নমেন্টে এখন যে যে মুখ্যমন্ত্রী আছেন মহাপ্রেম মুখ্যমন্ত্রী আছেন উনি আমাদের যথেষ্ট ভালো রেখেছেন ওনাকে আমরা এই জায়গায় কোনোভাবেই আমরা এন্টারটেন করতে পারিনি যথেষ্ট ভালো রাখার চেষ্টা করছেন উনি এবং আমার কথা হলো লাচিচ্ছে নাকি আমার কিছু বলার নেই কারণ ওরা আজকে আমরা প্রেস মিট পড়ো কালকে আরেকটা করবে পরশু একটা প্রেস মিট হবে কালকে আরেকটা এইভাবে এইসব বন্ধ হবে না বন্ধ করতে হলে একদম সেন্ট্রাল সেন্ট্রালে গিয়ে বন্ধ করতে হবে এইসব জিনিস কারণ যেহেতু বাংলা ভাষা সেকেন্ড লার্জেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ সেখানে আমার একটা দাবি থাকবে আগামী চব্বিশে পরে যে সরকার আসবে বাঙালি যেহেতু বাংলা যেহেতু সেকেন্ড লার্জেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ সেহেতু বাঙালি একজন মন্ত্রী আমরা চাইবো এটা আমাদের বৃহত্তর আসাম বাঙালি উন্নয়ন সমিতির থেকে একটা আমরা আমাদের দাবিটা একজন আমরা সেন্ট্রাল সেন্ট্রালের কাছ থেকে আমরা এই দাবিটা দিলাম আপনাদের কাছে আপনারা এটা পৌঁছে দেবেন আর এই কাজটা যদি বন্ধ করতে হয় আমাদের সরকারকে কিছু বলে লাগবে কারণ আমাদের সরকার যথেষ্ট কাজ করছেন আমাদের ভালো রাখার জন্য কিন্তু ওটা নিয়ে আমাদের এখন 
আপনারা যদি দয়া করে যেইভাবে লেখেন আপনারা যে বন্ধুরা আছেন আপনারা প্রত্যেক প্রত্যেক জায়গায় আমাদের ভালো রাখার জন্য পূজা প্রচুর কাজ করছেন আপনারা কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় বাঙালিদের কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় বরাগুলিকে সেগুলো নিয়ে আপনারা প্রচুর কাজ করে সাংবাদিক বন্ধুদের আপনাদের উদ্যোগের ব্যবস্থাপনায় হাইলাকান্দি রোডের লাইফলাইনের পাশে বিজয় সম্মেলন আয়োজিত হয় রবিবার রবিবার সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয় এতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন কচিকাচা সহ স্থানীয় শিল্পীরা এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সম্পাদক কনাত পুরকাস্ত বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী আইনজীবী নিহার দাস অমিয়কান্তি দাস গোপাল রায় সহ আরও অনেকে মঞ্চে যারা উপবিষ্ট রয়েছেন শ্রীমলেন্দু রায় মহাশয় এখানে উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টির কাছাড় জেলা কমিটির সভাপতি মানুষরা এখানে উপস্থিত আছেন একটু আগে যাকে আমরা সম্বর্ধিত করলাম এখানে গোপাল কান কাঠিগড়ায় নানান অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েকজন দলিল লেখককে বরখাস্ত করেছিলেন বিভাগীয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে সোমবার সাব রেজিস্ট্রার অফিস ক্যাম্পাসে মিলিত হন কাঠিগড়া দলিল লেখক সংস্থার কর্মকর্তারা তারা বলেন যাদেরকে বরখাস্ত করা হয়েছে তারা বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতি করে সাব রেজিস্ট্রার সার্কেল অফিস স্যাটেলমেন্ট অফিসের বদনাম রটানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন এ নিয়ে কাঠিগড়া দলিল লেখক সংস্থার তরফে বরখাস্ত হওয়া দলিল লেখকদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পর্যায়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জোরালো দাবি জানিয়েছেন এদিনে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু নাথ মাহবুবুর রহমান মনোজকান্তি দে রুহুল আমিন খসরুল আলম আব্দুল জাব্বার প্রমুখ আমি বিগত তিন মাস থেকে যে ধরনের মানে প্রভাকাণ্ডা চলিতেছে সোশ্যাল মিডিয়ায় আমাদের বিভাগীয় হায়ার অথরিটি কয়েকজন মরিফকে সাসপেন্ড করেছেন হ্যাঁ সাসপেন্ড করার পরিপ্রেক্ষিতে ওরা তো এখন আর আমাদের অফিসের দোকান নিষেধ যার পরিপ্রেক্ষিতে ওরা ওদের স্বার্থ রক্ষার্থে বারবার মানে পাবলিক মিটিং ডাকার ডাকাইয়া মিটিং করে আর অফিস দুটা অফিস সেটেলমেন্ট আর সাব রেজিস্ট্রারের বদনাম তুলিয়ে ধরে যেটা মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন আমরা যত সব মরিবগল আসি যে জায়গায় যে টেকাটা লাগে ও টেকাটাও দেওয়া হয় দিয়া মানে আমরা এনওসি উঠাই রেজিস্ট্রারি করি রেজিস্ট্রারি করতে হইলে ফিজ দেওয়া হয় যেটা ফিজ লাগে স্টাম্প দেওয়া হয় ওটাও দেওয়া হয় এরপরে যারা রে বহিষ্কার করা হয়েছে দুর্নীতির দায়ে এরা বহিষ্কার হয়েছে এরা তারার স্বার্থ সিদ্ধি মানে এখন দেখে তারা স্বার্থ ব্যাঘাত ঘটে গতিকে তারাও এই অপপ্রচারটা সালার কারণ তারা এখানে আইয়া কোনো অবৈধভাবে দলিল করতে পারে না তারা কার্যকলাপ মানি বাদ এবং তারা মানে অফিসের কোনো ধরনের নিয়ম কানুন মানে না গতিকে আমার বিনম্র অনুরোধ হইল হায়ার অথরিটির কাছে আপনারা ওই জিনিসটা তুলিয়া ধরবা উপযুক্ত তদন্তক্রমে এরার আইনি ব্যবস্থা করা প্রশাসনিক লাইনে যত ধরনের মানে ব্যবস্থা নেওয়া যায় ওটা নেওয়ার লাগি আমি অনুরোধ করি আর বহিষ্কার চারজন দেখো রয়েছে সেজন হইল আব্দুল হোসেন লস্কর জিয়াউর রহমান আব্দুল মন্নান আব্দুল মন্নান অবশ্য পরবর্তীতে কোন ইনকোয়ারি করা হয়েছে করিয়া তারে অবশ্য মানে ফিরিয়া বহাল করা হয়েছে আর আরও একজন হইলা খলিলুর রহমান চৌধুরী আর আরও কিছু আসন কিছু স্ক্রাইবক লড়ে মোটামুটি মানে ইয়ে করা হয়েছে সাসপেন্ড করা হয়েছে বিভিন্ন দুর্নীতির দায়ে গতিকে এটারে মানে সঠিক তদন্ত করিয়া যারা এই এটার মধ্যে জড়িত আছে এরা বিহিত ব্যবস্থা করার লাগে আমি অনুরোধ স্ক্রাইবরা কি তারা দলিল লিখতে পারেনি না না স্ক্রাইবরা কোনো অবস্থায় দলিল লিখতে পারে না এটা সহকারী হেল্পার হিসাবে কিন্তু চলে গেলেন মধুরবন কান্দিগ্রাম এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তথা সমাজকর্মী মোকাব্বির আহমেদ লস্কর ওরফে পুতলা ওনার বড় ভাই আনোয়ার হোসেন লস্কর জেলা পরিষদের সদস্য ছিলেন মৃত্যুকালে রেখে গেছেন স্ত্রী পুত্র কন্যা সহ অন্যান্যদের মোকাব্বির লস্করের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কর জেলা কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ পাল সূর্যকান্ত সরকার প্রমুখ মখলিসুর রহমান লস্কর উর্ফে ফুতুলা আমরা যারে ফুতুলা খুঁজিয়া চিনি সবেও উনি একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আসলাম দীর্ঘদিন ব্যবসা করছেন কন্ট্রাক্টারি করছেন এবং মানে বিভিন্ন শ্রমিকের লগেও ব্যবসা করছেন আজকে গতকালকে পর্যন্ত তাই ভালো আসলা গতকালকে একটা বিয়াটও অ্যাটেন্ড করছেন 
আর রাত্রে হঠাৎ করে স্টু কুই আজকে মারা গেছেন খুব ভালো ব্যবহার মিষ্টি ব্যবহার মানুষ আর সবল লোকে মানে মিশিয়া চলার মানুষ আর বিভিন্ন সময় অনেক মানুষে অনেক সুযোগ সাহায্য পাইত ফুতুলা বাইর গেছে বিভিন্ন মানে মসজিদে কোনো গরিব মানুষ ঠেকলেও তার কাছে সাহায্য পাইত আজকে এই টাইন হঠাৎ করে মারা যাওয়ার কারণে একটা বিশেষ বিশ্বাস করে এই এরিয়াতে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে আর গতকালকে রাত্রে মকব্বির আহমেদ লস্কর যিনি পুতলাবাই নামে বরাক মানে বরাকপাড় তোতা শিলচ শহরে একটা প্রতিষ্ঠিত নাম যার সঙ্গে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের সঙ্গে ওনার একটা সুসম্পর্ক ছিল কংগ্রেস দলের সঙ্গে ওনার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ওনার বড় ভাই আজকে আজকেও শিলচর জেলা কংগ্রেসের সহসভাপতি এবং পুতলাবাইও সবসময়ই দলের সঙ্গে যদিও দলের উনি কোনো পদে ছিলেন না কিন্তু সবসময় দলের সঙ্গে ওনার একটা আনুগত্যতা ছিল তাছাড়াও উনি একজন সমাজসেবীও ছিলেন সমগ্র কাঁচার জেলাতে ওনার একটা সবের সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক এবং সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন আজকে ওনার মৃত্যুতে বরাকপাড় তথা শিলচর শহরে একটা একজন মানে বিশিষ্ট একজন সমাজসেবীকে হারানো হয়েছে এটা সত্যি বেদনাদায়ক মা দুর্গাকে ভাসানের পর সদরঘাটের বিসর্জন স্থলের চারদিক পরিষ্কার করল সবুজ সৈনিক মঞ্চ রবিবার সকালে কমিটির কর্মকর্তারা স্বেচ্ছায় সাফাই কর্মসূচিতে যোগদান করেন এছাড়া বরাক নদীর তীরে পরিত্যক্ত মূর্তিগুলোকে অন্যত্র সরিয়ে স্থানটি পরিষ্কার করেন তাছাড়া বরাক নদীর তীরে আটকে থাকা নোংরা আবর্জনা সাফাইয়ের বিশেষ পদক্ষেপ নিতে জেলা প্রশাসনের কাছে আর্জি রাখেন মঞ্চের কর্মকর্তারা এদিকে স্বচ্ছতা বজায় রেখে যারা পুজো করেছেন তার মধ্যে তিনটি পুজো কমিটিকে শারদ সম্মান পুরস্কার প্রদান করা হবে বিজয়া সম্মেলনে এদিনের সাফাই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিনয়ভূষণ দাস দীপক দেব বুদ্ধ দাস আশিস দাস জিতেন রায় সহ আরও অনেকে সমগ্র বরাকবাসীকে জানাই দুর্গা পূজার দ্বিতীয় শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক ভালোবাসা আজকে আমরা সবুজ সৈনিক মঞ্চ থেকে যে উদ্যোগ নিয়েছি যে দুর্গা পূজা এবং লক্ষ্মী পূজার পরে যে অবশিষ্ট মূর্তি বা অবশিষ্ট যে যে জিনিসগুলো রয়েছে আমরা আজকে নিয়ে সব নিয়ে বিসর্জন করেছি এবং অনেক জিনিস আরও সাইটে রয়েছে যেগুলো আমরা মিউনিসিপালিটির কাছে আবেদন রাখি এবং সুন্দর মতো যাতে আরও পরিষ্কার করা হয় পূজা পরে আবার কালী পূজা থাকবো কালী পূজার পরে যেগুলো মূর্তি অবশিষ্ট মূর্তিগুলো থাকবো সেগুলো যাদের প্রশাসন উদ্যোগ নেয় এবং আমাদের আরও বিজয়া সম্মেলন থাকবে বিজয়া সম্মেলনের পরে আমরা আরও উদ্যোগ নিয়ে নিয়ে যাব নিয়ে নিব বিজয়া সম্মেল সম্মেলন করে আমাদের আগে বলেছিলাম যে স্বচ্ছ স্বচ্ছতার জন্য তিনটা প্রাইজ থাকবে ফার্স্ট প্রথম পুরস্কার এবং দ্বিতীয় পুরস্কার এবং তৃতীয় পুরস্কার এই পুরস্কারটা আমরা দিয়ে দিব বিজয়া সম্মেলন করে হ্যাঁ এটাই আমার নমস্কার শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ ঈশান বাংলা সংবাদ আরও একবার লক্ষ্মীপুরের পুর কমিশনার সম্পাদসের নামে অরুণোদয় প্রতিবাদের সোচ্চার কংগ্রেস ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলা বেড়ার ছেলার প্রতিভা জানালো বেঙ্গলি স্পিকিং ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল অন্যকে দা দিয়ে কুপিয়ে আঘাত করায় পরদিন আত্মঘাতী হলেন আব্দুল বাসির চলে গেলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শরৎ বরকটকে এখনকার মতো ঈশান বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই নমস্কার